안녕하세요. 큰 달걀의 쿠킹데이입니다. 집에 묵은지 많으시죠? 묵은지 한 포기 준비했고요. 이 묵은지의 굽내는 맛술 반 컵으로 충분히 해결할 수 있습니다. 맛술 100ml를 골고루 부어주시고요. 신맛도 걱정이시죠? 신맛은 이 다시마로 해결할 수 있습니다. 이 다시마를 그냥 사용하게 되면 점액이 나와서 안되고요. 다시마를 믹서기에 갈아서 다시마 가루를 뿌려주면 되는데요. 저는 집에 다시마 가루 사놓은 게 있어서 이걸 사용하겠습니다. 많이 넣으시면 안 되고 2분의 1 큰술 정도만 뿌려주겠습니다. 이 과정을 꼭 해주셔야 정말 맛있는 묵은지 볶음을 드실 수 있어요. 냉장고에 하루 정도 넣어주셔야 됩니다. 하루가 지나서 꺼내 보겠습니다. 곰팡이 아니고요 다시마 가루입니다. 김치의 속재료를 물에 씻어줄게요. 고춧가루가 보이지 않도록 속까지 깨끗이 씻어주시고요. 꽉 짜주세요. 역시 이렇게 하루를 투자하시면 군내와 신맛을 모두 잡을 수 있습니다. 깨끗이 씻은 묵은지의 꼭지를 제거해주시고요. 줄기와 이파리의 식감을 모두 느끼시고 싶으시면 줄기부터 쭉쭉 찢어주시면 되고요. 적당한 크기로 잘라주셔도 됩니다. 묵은지에는 닭고기도 정말 잘 어울리는데요. 물에 월계수잎과 통후추 넣어주시고 소주를 50ml 정도 넣어주시고요. 닭 안심으로 200g 준비했습니다. 끓으면서 올라오는 이 이물질 거품은 제거해 주시고요. 15분 정도 삶아주면 부드럽고 잡내를 없앨 수 있습니다. 찬물에 넣어서 육질을 탱탱하게 해줄게요. 그리고 결대로 찢어주시면 되는데요. 닭고기의 어느 부위도 상관없습니다. 팬에 들기름을 넉넉하게 부어주시고요. 다진 마늘 한 큰술과 쪽파나 대파 넣어주시고요. 볶아주겠습니다. 생약불에 볶아주시고 어느 정도 볶아지면 묵은지를 넣어줄게요. 들기름에 묵은지도 볶아주겠습니다. 여기에 마요네즈 한 큰술 넣어주시면 고소한 신맛을 느낄 수 있습니다. 어느 정도 볶아졌으면 닭고기를 넣어줄게요. 그리고 청양고추와 홍고추를 넣어주겠습니다. 1분 정도 더 볶아주세요. 불 끄고 통깨 뿌려주고요. 마지막으로 들기름 한 바퀴 둘러서 잘 섞어주겠습니다. 묵은지의 군내와 신맛을 완벽하게 잡고 궁합이 좋은 닭고기를 넣어서 정말 맛있어요. 김장하기 전까지는 충분히 먹을 수 있겠어요. 묵은지 버리지 마시고 이렇게 요리해보세요. 최고! 행복한 요리를 위해 구독과 좋아요는 사랑입니다.